Mlikuwa tunazungumzia kuhusu dini hapa. Na hapa kuna gohu umepewa luvo. So kuna watu mara mbili katika hii traditional religion yetu. Uh, kuna wale spiritualist possessed na kuna hawa initiated clergymen. So wale spiritual possessed ni most of the time wanakuwa kina mama. Tunaita agangazi sio. So hawa agangazi sio. Hawa ni watu ambao ni wata, mara nyingi ni watabiri. Kwa mfano kama uko na matatizo na unataka kujua utaenda kwa mama wakazi wa pale uko pale ambaye amesifika sana katika hii center kwa kuangalia matatizo ya watu. Kwa hivyo yeye ata ata ita ni spirit wake na watamweleza matatizo yake na atakwambia uh, sisi magohu uh, tumebezi kwa mambo ya rituals uh, maombi na matambiko yale ambayo yanahusu jamii kama kuna matatizo ambayo yanahusu jamii uh, magohu ndio wanaenda wa mambo ambayo pia yana yanahusu sana the departed souls wale watu ambao wamekufa wakifanya mema ambao sasa hiyo ndio basis ya ibada zetu komati mlungu zuri so koma ni ile ro, zile roho za wale ambao wali walituacha na misingi ni kwamba tukianza maombi yetu tuna tunaanza na Mlungu is the uh, almighty god mm. na koma is the spirit so sisi tunaamini kabisa kwamba maombi yetu hayawezi kufika kwa Mungu bila kupitia kwa zile roho za wale ambao me, metuache mm. ancestors mm. hivyo maombi yetu yanaenda namna hiyo na Tuna, kwa hivyo tunaamini kwamba tunaamini maisha ya kiroho pia spiritual uh, uh, life na, na pia tunaamini kwamba Mungu ni yule mmoja ambaye kila mtu anawaabudu uh, alafu tuna imani nyingine ya kwamba Mungu ni mkubwa sana hata uwezi mjengea nyumba ndio unaona sisi tuko tofauti na wa Kristo na waislam wa, wa sasa tukija katika hiyo misingi kwa sasa tunaonekana wanatuita minority uh, wa, maana hata hatujafika hatuja hatujafika uwezo wa kujengea nyumba Mungu unaona lakini sasa imani nasema utamjengea nyumba Mungu ambaye hata kila mahali ukienda utampata yuko hmm. sifa zake ziko kila mahali kwa hivyo hatuwezi kumjengea nyumba hiyo ni sifa moja ambayo eh, ni, ni ya Mungu kulingana na imani yetu na dini yetu pia iko accommodative. E, e, yaani sisi ha, hatupingi dini ya mtu na hatukatazi mtu. Kwa hivyo uh, sisi hata tukiele tu, kama kama we ni Mkristo kama ni Muislamu e, tukiwa tume tumeshirikiana sisi u develop spirit wa Muislamu au Mkristo. To befriend the spirit ili kwa sababu sote eh, tunaamini sisi tunaamini kwamba wewe kama unaomba Mungu lazima Mungu anakusikiza. Mm. Na mimi ninaamini kwamba Mungu ananisikiza na yale ambayo a, a, ni mtataka kwa Mungu Mungu atanitimilizia naye. Sasa shida ni we, wale wenzetu ndio wanatuona sisi kama hatumjui Mungu. Eh, we worship the lesser god. There is his superior god. Yeah? wanaona wanaona kwamba sisi hata hatumjui Mungu kabisa sisi tunajua kwamba hao wanamjua Mungu na yule Mungu wanamjua ndiye Mungu sisi tunamjua lakini yule style ya sisi tunayoyabudia ni style ya kivyetu ni natural style kwa sababu i can just go under a tree na nizungumze na Mungu na Mungu anitimi atimize nini mahitaji yangu alafu tuko na pia Uh, maombi ambayo 
yanahusu community, community communal prayers ambazo kwa mfano kama kuna shida ya drought eh, ni lazima tu consult community je pamoja na wakati tunafanya consultation tunafanya uh, kitu ambacho ni lazima kiguse kila mtu kila mtu lazima imguse kwa hivyo kama tuna tuna maombi ya community every community must nini uh, participate na contribute hata kama ni shilingi moja na hiyo 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 kama ni pesa tutaweka kwa pamoja tununue kitu ambacho tutakula sisi sote halafu tusherehekee sote kama ni halafu mwishoni ni ngoma ile tunaita spiritual dances tukipiga spiritual dances kama tuni maombi uh, tumekuja tumeomba na kila mtu ametoa uh, ame contribute kwa moyo mmoja pale pale Mungu wa lazima atajibu that's why tukiwa tunaombea mvua uh, siku ile hata kama ni chakula imepikwa haitaiva kwa sababu Mungu ame, amesikia sauti yetu 